我以后要变成他这样的人。那得看你本事有多大了。所以你到底是谁？你就是桑博。我们不是一路人。我一定会把你查清楚的。我告诉你一个你不知道的秘密，在他的字典里，没有“认输”这两个字。八年，你上哪儿去了，孩子？不会冤枉任何一个好人。好人坏人一念之差，为了取得他们的信任，向我开枪。知道我做了什么吗？我比世界上的任何一个人都要相信你。我爱的是你的现在，没有那么在乎你的过去。喂，您好，这里是江北移动，请问有什么可以帮助您的呢？别废话，我刚充的值，怎么还停机啊？你们是不是想钱想疯了、啊？先生，您别着急，我帮您查一下。喂，好了没有？能不能快点？什么时候能好？先生，问一下，您是什么时候充的值啊？一帮坐办公室吃闲饭的东西。你工号多少？我要投诉你。先生，很抱歉，刚才查了一下，是我们的系统发生故障了。您并没有欠费，可以安心使用了。还有什么可以帮助您的吗？哎，事成之后，请你喝酒啊。我不喝酒，请我喝牛奶吧。好，行动。是韩队，这么多家，不会要一家一家查吧？二楼二零幺，我有人听我命令，一队二队，跟我上楼，其他人后面包抄。行动。是。Yeah. 
，把他被抓了。警方发现天使了，侯四海就根本就没认真找。侯四海，他是想让我们知道没了他，我们玩不转。哦，还有一件事，侯四海已经来了，就在门口了，让他进来。大家按照计划分头行动。是是。潘队，我们一共发现了不明成分的毒品五颗。屠龙，哎，你怎么不在医院待着，跑这儿来干嘛？像不像天使？你凭什么说他是天使啊？这国际缉毒组织发的资料上面就有他的介绍啊！不要妄下定论，这世界上一样的东西多了去了。那我就拿去检验，检验出来就知道是不是。哎，回来！你先去忙吧。行，快那我先走了。叶总，你都知道了吧？都怪我办事不利啊！这几天我把我所有的兄弟都放出去找人了，可还是晚了一步。你认真找过吗？啊？好了好了，不要再争了。事已至此，把所有天使的生意都给我听了。哎呦，那损失可不小啊！所以啊，需要你去打听打听天使到底有没有被警方叮嘱。四海啊，咱们现在是一条船上的人，出了事，谁都脱不了干系。您聂总的损失就是我的损失，我也心疼啊。好了好了好了，我现在就回去找人打听。大哥，我就不明白了，侯四海这王八蛋现在是越来越嚣张了，您为什么还这么让着他呀？他抓住了我的命门，不能轻举妄动，否则的话，满盘皆输。陈主席，会有人收拾他的。您说谁有这个本事？刘子光，就那小子。你别以为那小子只有当保安的本事，走着瞧吧，好戏还在后头。嗯，韩队，检验结果出来了，是摇头丸。摇头丸？不会有错，主要成分是 MDMA。你看，我就说你想多了，你还不信，这回死心了吧？我以为自己这个大案子。如果是这样的话，这个案子就给交给缉毒队，轮不着你我调查了。知道，走。怎么样？韩队，真的是天使，浓度高达百分之八十。我知道了，谢谢啊。不客气。
三哥，都怪我，八字的事儿我确实疏忽了。无所谓，不就是五五分成泡汤了吗？本来我就没指望他聂远峰能把那两成让给我。反正现在梅姐那边已经谈妥了。哎，嗯，明天你就去盯着印刷线，争取把梅姐的生意给我盘活了。我明天亲自过去，压成运沙。胡剧，好，大家请坐。进入正题吧。好，同志们，这就是此次查获的新型毒品天使。我方卧底黄振武同志，就是在 M 国调查天使的过程中失踪的。据国际刑警组织提供的线索，毒品天使最初由毒贩卡尔比及其团伙研制。卡尔比死后，该贩毒集团的新头目桑博开发了新一代天使。桑博，二十五到三十五岁之间，亚裔，在 M 国制造天使，有自己的武装力量。此人神出鬼没，到现在我们连他的一张照片都没有获取到。在那次公海缉捕行动之前，国际刑警组织得到线报，说桑博会在澳门附近的公海上组织一次毒枭聚会。国际刑警组织马上实施抓捕，但在抓捕过程中，桑博和 T 国毒贩托尼消失不见，不知所踪。这是八字一案中我们发现的天使，也是在本市中发现的第一例天使。八字一案呢，下面由韩进同志向大家做具体介绍。这次发生的毒品交易案件，我们在嫌疑人的住所。发现了毒品天使，李哥，二十九岁，在本市从事毒品交易很多年，他主要就是将毒品销售给各个散户。江大志，外号八子，三十一岁，他是李哥的上线，他主要是通过网络游戏的方式来销售毒品。这些就是我们在八子的住处发现的毒品，经过我们鉴定。正是毒品天使。据八字交代，他和他的上线从未谋面，只在约定的不同地点让他取货。我们还会对八字做进一步审问。同志们，基于以上线索，我们可以大胆推测，从桑博到八字，再到李格，他们已经构成了一个完整的毒品生产销售网络。这个网络呢，组织严密，分工明确，而且已经渗入到我们江北市。只不过以前呢，是隐藏在水下，到今天才浮出水面。目前虽然不能确定桑博就在本市，但是可以肯定的是，桑博跟本市的毒品销售网络有着密不可分的联系。我宣布，今天起，桑博专案组正式成立，代号 S 行动，调集刑侦支队、禁毒支队精锐警力，联合侦办此案。目前最紧迫的任务就是尽快摸清整个毒品交易网络厂供销的各个环节。注意，不要打草惊蛇，尤其涉及到桑博的信息，一定要及时汇报，不能贸然行事。希望同志们相互配合，早日将这个特大的毒品生产交易网络一网打尽。是。我刚才看见把毒品送去检验的是胡蓉啊。哦，局长，放心吧，我已经跟检验室的人打过招呼了，让他跟胡蓉说是摇头丸，我相信他不会多想的。嗯，做得好，以他的性格让他知道了，那还了得？啊，怎么回事？什么事儿让谁知道了还了得？你们俩怎么在这儿？干嘛呢？穿成这样，有任务啊？怎么会呢？刚才省厅的人来检查，我跟局长刚刚接待完。真的？真的？我能骗你吗？哦，你经常骗我。你别胡说八道
。行了，都下班了，你妈妈买了些菜，我约韩静来家里吃饭。好，好，那我去换衣服啊。好啊，走吧。这我腿刚好。韩静啊，你别忙活了，出来歇会儿吧啊！嗯，不用管他，他就喜欢忙活。去，哎，来了，帮忙忙去。我累，是是。哎呦，哎呦哎呦，你看看，对呀，接一下，接一下。哦，好，行。阿姨，这是你的。哎呦，谢谢谢谢。不容，这是你的。我知道你最喜欢这么吃，拿着，拿着。看见没？看见没？韩进多细心呐！啊，那怕你爸嫌麻烦，直接把西瓜扎成汁儿，真是怕我吃的满脸花呀，都切成块儿了啊！还是最了解你，从小到大一吃东西就往死里吃，直接给你爸爸。妈，什么叫往死里吃？你这是你亲闺女吗？哪个总说？哎，你胡说什么呢？这不是你亲爹亲妈。是谁今天进来？你赶紧吃吧，你。嗯、韩静这小伙子很优秀，很不错的啊。是的，是的，多好啊，妈喜欢。你爸呀，也都年纪那么大了。妈，你在我心里最年轻了。听我说话，听我说。你不觉得咱家缺一个大小伙子吗？啊？嗯？嗯？需要。你没懂什么意思吗？啊？我爸我妈需要一个干儿子。你看，这只有我一个女儿，那这需要一个男孩啊。择日不如撞日，好不好？今天拜把子。嗯，哥。叫干爸。就干嘛？来，叫，叫啊！别乱叫。咱家不需要干儿子，咱家需要的是女婿，对吧？女婿啊，女婿那不合适。不是韩队不合适我，是我不适合韩队。韩队喜欢的是那种啊，小鸟依人。温柔、贤良淑德那种女孩子，你说我五大三粗，这跟老爷们似的，她不喜欢，对吧，韩丹？嗯，呃，说话，你看，女朋友来电话，不是，刘子光，刘子光约我喝酒呢。你呀、啊、不够意思，我答应了请你喝酒，你真跟我喝牛奶啊？我跟你说过我不喝酒。好，我同意。你这个习惯好，跟胡蓉一样，喝牛奶。那今天我就喝酒，你俩喝牛奶。我倒要看看，是我先喝醉，还是你先撑死。来，第一杯我敬你，感谢你对我们警队的帮助。好。嗯，胡荣，第二杯你得拿牛奶敬敬他呀。没事，该我了。好啊。李总，胡警官他们刚坐下，里边请。那，下次早点告诉我。好，谢谢。哎呀，你们都在这儿吃饭呢，怎么不叫我啊？
，这种场合怎么能少了我小丸子呢？光大帅哥这么久没见小美啊，小美，我知道你肯定想我。你看，你们两个也太不厚道了啊！怎么两个人喝牛奶，就我们韩大队长一个人喝啤酒呢？韩大队长，我来陪你喝。来来来，干杯！剪刀石头布，剪刀石头布，喝。没问题。干了干了，你看我们光大帅哥又给我们拿串儿了。韩大队长，我是说，陪我喝一杯。小丸子。你这酒量真不行啊！你才不行呢！三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八，我觉得你没有那么讨厌，我对你。王大帅哥，要不你帮我开车，你送回去吧。嗯，嗯，走了啊，拜拜，容嬷嬷，拜拜，韩队长。
也走了，送你回去。我自己回去就行了。喜欢你的，不相信啊？我把心掏给你看。哎，不要，我不看。那我再问你一个问题，你喜不喜欢容嬷嬷？我知道，无非呢就是两种情况，第一，你喜欢容嬷嬷，但你不敢告诉她；第二，你喜欢容嬷嬷，但你自己没发现。你看，你看容嬷嬷的眼神。你什么时候用那种温暖的眼神看过我？从来看我都是冷冰冰、冰冰冷。你什么时候能用看容嬷嬷那种温暖的眼神看看我呀？嘿，看来你是真醉了。大哥，嗯，我听道上的兄弟们说，这两天怎么还有咱们的货在散啊？我不是早说了吗？最近风声紧，把市面上的货先断一断。是啊，咱们的人我已经通知了。我也觉得这事儿奇怪，会不会是侯四海那边的存货呀？他想自己独吞呢。侯四海。最近见没见过什么陌生人啊？这两天他好像跟一个江南市的女富商见过面，谈生意。据说好像是金碧辉煌度假村的老板。马上把这个女人的背景、身份查清楚了，告诉我。嗯。还有，市面上走的货，弄点过来让我看看。嗯。大哥。是刘子光协助警察把八子抓了，也不知道这个刘子光跟警察怎么搞到一起了。刘子光和那个什么女警察好像有一腿。不是大哥，谁事儿？那都是好像一个刘子光把你们搞得鸡飞狗跳的。老大教训的是实是有勇有谋，现在身边又多了个警察，这就更难办了。我在想，要治他，是不是可以从他身边的人下手呢？大哥，您实在太英明了。您说的对，这小子特别讲义气，他身边的那些兄弟就是他最大的软肋。
，咱要是能把他的兄弟拉下水，哎哎哎,哎，你小子长智商了啊！孺子可教。你不是说好了今天给我打钱的吗？怎么说话不算话呀？哎，乖乖，跟你说啊，你让我缓两天，缓两天完了以后，我肯定把钱打给你。你是不是不愿意帮我呀？算了，我不为难你了。哎、拜拜。王管，给我倒杯咖啡。什么王管？你是二哥？别吹了，你不就是王管吗？我认识你。我告诉你，哥们儿，我不在这儿做网管很久了，我跟你一样是这儿的消费者。给我倒杯咖啡，剩下都是你的了。什么意思啊？把你帅哥当叫花子了？哥们儿，别以为换了一身皮我就不认识你。以前穷的连网费都交不上的人，怎么着，装什么大尾巴狼？那是以前了。哥们儿，现在玩这个，一天能挣一万，吹牛吧你！哎呀，爱信不信。什么这么挣钱？想玩？看好了，这是线上的。线下的更刺激。怎么样，这不错吧？走走走，下边玩去。我钱全在下面赢了。下面玩什么呀？玩家乐吧，来吧。这都是赢的，对呀、啊，来吧。没带那么多现金。峰哥，南哥，给我哥儿，你记点呗，赢还你。没事儿，东哥、南哥都是好朋友。下注，下注，下注。来，注。有句话说得好，救急不救穷。我这不是穷啊，我这是急。我家信心都快被房东给赶出来了，所以我必须拿这钱去救他。你什么信心救穷的？赶紧放回去干嘛呢？这店又不是你一个人的，我也是股东。等月底分红的时候，把我这部分扣了不就完了吗？我都记着账呢。你这不是记不记账的事儿。你从店里边拿钱，你好歹你跟光哥说一声，你打什么招呼？说说说，我见到光哥，我一定跟他说。你干嘛去？喂，东哥。来了来了来了！哎，我是皇太后，你怎么只给我打了五千块钱啊？这都什么年代了，五千块钱有什么用啊？不是都跟您说了吗？我现在做生意急着要用钱，刚开始做生意总得亏点钱吧？来，东哥南哥，喝个啤酒爽爽嘴。还有两天的时间，你懂的。记着呢，记着。哎，两个哥，串儿和腰子快好了，等吃了再走吧。两天。如果两天之后你再不还钱，我扣你腰子十万火急的事找您啊，借我点钱。怎么又缺钱了？也不省着点花。啊，行，我明白了。那个最后一次。行了，我想想办法。行了，谢谢妈。
多吃海鲜，这是美容的。今天的红酒好喝。嗯，是吗？那你就多喝点。来，哎呦，干杯！好，来，大哥，被小帅上钩了。上钩了，猴子。老大，这个被小帅在赌场借了咱们一百万。哎，收我。是大哥。大哥，嗯，我前两天在猴子海地下赌场看见贝小帅了，这小子贪生而不知输，中了猴子海道了，我估计欠下的马子得有上百万。猴子还不简单呢，拿住了刘子光的七寸。那，咱们用不用帮帮他们？当然要帮了。虎哥，你去拿一百万给刘子光。这笔钱既能帮助刘子光，也是帮了我自己，而且这笔钱还能挑起他们之间的一场战争，这是一石三鸟。嗯，好的。小帅哥在您那里吗？哎，香叔，您看见小帅了吗？知道他去哪儿了？行，方哥，方哥，发生什么事了？没事啊。好，那小帅两天没回来了，有点担心嘛。平常他不回来，你也没这么担心呢、啊。是不是有事瞒着我？不是有一样瞒你，小帅他……哼，不好意思啊，三位老板。今天还没营业，走吧。啊，我们不来吃饭，我来找那个贝小帅啊。他不在，找他什么事？也没多大事儿。小帅吧，欠我点钱。多少钱？我帮他换。既然光哥都开口了，这事儿你一定能做主。也不多，就一百万。一百万，你他妈胡说八道！白纸黑字在这儿，你看看是不是被小帅的签字？更何况，赌了一天两晚，才一百万，不算多吧？嗯、既然光哥这么为难，那我还去找被小帅吧。我要是找不到被小帅的话。那我就找他的爸妈，跟他聊聊，算算这笔账。那我就不打扰了，告辞。那笔钱我帮他还。账，我就等光哥这句话。那明天我来拿钱。哥，您怎么来了？我是来替贝小帅还钱的。这是一百万现金，拿走。胡哥，您这一闹的是哪一出啊？刘子光对我们聂总有恩，因为他救了聂总的儿子一命，所以聂总欠他一个人情。这笔债，聂总替他还了，你把借条还给他，把现金拿走。虎哥，这是我们跟刘子光之间的私人恩怨，您这一插手。不太合适吧？再说了，回去也不好交代啊
，刘子光跟你们的恩怨，你也总不插手。欠债还钱，天经地义，对吗？听哥的，把钱拿走。刘子墨，你够能耐的，赌债都有人替你扛。虎哥，那一百万，我尽快还给你。兄弟，这是你跟聂总两个人的私事，哥只是一打工。时光。